Ano yung tingin nyo na kailangan ng indie scene ngayon? Pagbigay nyo naman eh. Million dollar question. <laughs> Para sa isang episode pa ata. Pag usapan natin mas insinan mo. Eh, eh tingin ko well, yung napansin ko maraming ayaw kong tawaging factions pero for lack of a better term, factions na lang. At um parang may okay, exclusive. Oh, yeah. may pagka-exclusive yung bawat eksena. Um, hindi nagpapansinan yung Yeah. taga X tsaka taga Y yes. so um, ano siguro parang kailangan ng unification respect for sort. diversity oh. mm-hmm. oh, sakto parang nung 80s ako ko na panood nyo yung documentary ng uh, yung history of indie no, no, no. na parang nagkaroon din sila doon ng, ng parang nahiwalay kasi mm-hmm. merong mga indie talaga na yung sound nila na pinagmamalaki kasi, kasi nila doon yung sound nila as hindi na bilang unique mm-hmm. tas sincere tapos doon natutunan na si Kylie Minogue pala ay indie <laughs> at nakakasama nila sa chart yes. <laughs> okay. tapos nakakasama nila sa sa ranking sa indie chart si Kylie Minogue mm-hmm. sila Rick Astley <laughs> na parang sila na parang hindi ko naman masabi na purists pero parang na-offend din yata sila na bakit <laughs> ba't naging indie to pero they sound mainstream so Ako, oh, kung ganun din yung pananaw niyo sa buhay. Parang maraming ganun. <laughs> na, I think because of the internet na mas madali ng mag-release ng material tapos madali ng i-market yung sarili bilang indie band, band kahit yung mm-hmm. ethos at yung sound ay hindi exactly the same pero... Oh, wala tayong magagawa. Parang, <laughs> <laughs> parang part of know, like popular culture ngayon uh, yung indie. Like, <clears throat> hindi na siya nagiging sounds not just the sound anymore. Hindi uh, rin naman namin pinag-iisipan yun actually. Uh, yeah, actually, <laughs> <laughs> kaya na yun yung tanong. Tumutug lang. This song's called Plastic. Mm.